ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു വനിത ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ ശക്തമായ വനിതാ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏക മകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ മരണം വരെയും നാല് തവണയായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചു ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കുക വഴി ഇവർ തൻ്റെ പിതാവിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീർന്നു അവരുടെ ജീവിത രേഖയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗം ശക്തി പ്രാപിച്ച നാളുകളിലായിരുന്നു ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനിയുടെ ജനനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗത്ത് മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും കമലാ നെഹ്റുവിൻ്റെയും മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി ജനിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന കുടുംബമായിരുന്നതിനാൽ അച്ഛൻ ജവഹറിൻ്റെയോ മുത്തച്ഛൻ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയോ സാമീപ്യം ബാല്യകാലത്ത് ഇന്ദിര അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന അമ്മ കമലയോടൊപ്പം തികച്ചും ഏകാന്തവാസമായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടേത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പൂനെയിലെ പ്യൂപ്പിൾസ് ഓൺ സ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഇന്ദിര പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഒന്നിലധികം സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ദിര ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദ പഠനത്തിനായി ചേർന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് കമല നെഹ്റുവിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമായി രക്ഷിക്കാൻ ഏറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ആ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ചരിത്രത്തിലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു ഇന്ദിര എന്നാൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ വഴങ്ങാത്തത് മൂലം പരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ദിരക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് അതേ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല തന്നെ ഇന്ദിരയോടുള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വം ഓണററി ബിരുദം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി യൂറോപ്പിലെ പഠനനാളുകളിൽ ഇന്ദിര ഫിറോസ് ഗാന്ധിയുമായി കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഫിറോസ് അക്കാലത്ത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു യുവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്ന ഫിറോസിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് തൊട്ട് മുൻപായി ഇന്ദിര വിവാഹം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്കും ജന്മം നൽകി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രായക്കുറവിൻ്റെ കാരണത്താൽ അടക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ സഹായിക്കാൻ അവർ ഉറച്ചു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമീപത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘം എന്ന പദ്ധതി ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചെറു സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബാനരസേന എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സേനയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനിടെ കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പരോക്ഷ പിന്തുണയോടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഇന്ദിരയെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പലരും ധരിച്ചു എന്നാൽ ബന്ധുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിരുന്ന നെഹ്റു ഇന്ദിരയെ തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായിയായി നിന്ന് ഭരണത്തിൻ്റെ സർവമേഖലകളും വശത്താക്കാൻ ഇന്ദിര ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ നെഹ്റു അന്തരിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി തൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇന്ദിരയെ വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മന്ത്രിസഭയിലെ നാലാമത്തെ സുപ്രധാന സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് ഭരണരംഗത്ത് ഇന്ത്യ തികഞ്ഞ പാഠവും പ്രകടിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്ത്യ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ പാക് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ താഷ്കൻഡിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു ഇന്ദിരയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് അതോടെ ശക്തിയേറി മൊറാർജി ദേശായിക്കെതിരെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് വോട്ടുകൾ നേടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയും അവരായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക
അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ കൈയൊഴിഞ്ഞതോടെ അനേക കോടി ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുവെന്ന പഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനും വഴങ്ങി മൊറാർജി ദേശായിയെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതയായി എന്നാൽ സുപ്രധാനമായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മൊറാർജിക്ക് നൽകാതിരിക്കാൻ അവർ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നുകൊണ്ടും തന്നെ അവർ തളർന്നില്ല അവർ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച കുറേ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ തുടക്കം കുറിച്ച കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രത്യേക പരിഷ്കാരങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് അർത്ഥവത്താക്കി ഇന്ത്യയിലെ കടുത്ത ഭക്ഷ്യ ദുർബലതയെ മാറ്റി ഇന്ത്യയെ മിച്ചധാന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റി രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അധിക ധാന്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്തു തുടങ്ങി ഹരിത വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ നീക്കങ്ങളുടെ ഫലമായി കാർഷിക വിളകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ഈ കാലയളവിൽ നടന്നു ഹരിത വിപ്ലവം കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല കാർഷിക മേഖലക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖലകളിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതേ സമയം നടന്ന ധവള വിപ്ലവം രാജ്യത്തിൻ്റെ പാലുൽപാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാജ്യത്തെ കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഒരു വലിയ അളവ് വരെ കുറക്കുന്നതിന് ധവള വിപ്ലവം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസൽക്കരണം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് മേഖല അതുവരെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിച്ചിരുന്നു പതിനാല് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ ഇന്ദിര സർക്കാർ ദേശസൽക്കരിച്ചു ദേശസൽക്കരണ പ്രക്രിയ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് അഭൂതപൂർവമായ മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത് നിക്ഷേപം എണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചു ബാങ്കിങ് എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്കും പ്രാപ്യമായി തീർന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ പോലും ഈ ദേശസൽക്കരണ നടപടിയിൽ ഇന്ദിരയെ പുകഴ്ത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി മൊറാർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ദിരയുമായി ഇടഞ്ഞു ഇന്ദിരയുടെ പല നടപടികളും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ അനിഷ്ടം വിളിച്ചു വരുത്തി കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി പിളർന്നു പാർട്ടിയിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നിലനിർത്താനും ഇന്ദിര ഗരീബി ഹട്ടാവോ ദാരിദ്ര്യത്തെ ചെറുക്കുക എന്ന പ്രസിദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം പുറത്തിറക്കി ഈ മുദ്രാവാക്യവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട അവർ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരം നിലനിർത്തി മത്സരിച്ച നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കീർത്തി ഉയർത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവം ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ വിജയം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം അരക്കേട്ടുറപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ കൈകളിൽ ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു ഈ യുദ്ധവിജയത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഇന്ദിരയെ ദുർഗാദേവിയോടാണ് ഉപമിച്ചത് പൊക്രാനിലെ അണുബോംബ് പരീക്ഷണവും ഇന്ദിരയുടെ കാലത്താണ് നടത്തിയത് ആണവശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കുക വഴി രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ ആണവ പരീക്ഷണം രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിജയകരമായി നടത്തി ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രഹസ്യ പേര് മറ്റൊന്നുള്ളത് ഇന്ദിരയുടെ ഭാഷാ നയമാണ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഹിന്ദി മാത്രമായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിരുന്നത് അതിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർക്ക് വളരെയേറെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ആക്കുക വഴി ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരുടെ പിന്തുണയും ഇന്ദിരയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് പരാജയപ്പെട്ട രാജ്നാരായണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്രിമം സർക്കാർ വസ്തുവകകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ഇന്ദിരയ്ക്കെതിരെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ജഗ്മോഹൻ ലാൽ സിൻഹ ഇന്ദിരയെ കുറ്റക്കാരിയായി വിധിക്കുകയും ലോക്സഭാ സീറ്റ് റദ്ദു ചെയ്യുകയും ആറു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യോഗ്യയാക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇന്ദിര രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമായി പക്ഷേ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ദിര നടത്തിയ നീക്കമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചത് രാജ്യത്ത്
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ജയപ്രകാശ് നാരായണനും മൊറാർജി ദേശായിയും അടക്കം രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ജയിലിലടച്ചു ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി അശോക് മേത്ത കൂടാതെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളായ പിണറായി വിജയൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു മാസം തികയുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്ന പ്രധാന പൗരാവകാശങ്ങളെല്ലാം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു കുറ്റവാളികളെയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും അമർച്ച് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് വ്യാപകമായ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇന്ദിര പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് പണിമുടക്കാനും സമരം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു നാവടക്കു പണിയെടുക്കു എന്നായിരുന്നു ഇന്ദിരയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പ്രസ്താവന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ തിരോധാനങ്ങളും സാധാരണ സംഭവങ്ങളായി വിനോബ ഭാവെ മദർ തെരേസ ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് എന്നീ പ്രമുഖർ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ദിര രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പിലാക്കി രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക പുരോഗതിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ യുദ്ധത്തിനെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യം കരകയറുകയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വൻപിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു പത്തൊൻപത് മാസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദിര അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച് രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന ഇന്ദിരയുടെ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ഇന്ദിരയെ രാജിവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിരയുടെ കണക്ക് കൂടലുകൾ തെറ്റിച്ച് തുടർന്ന് നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിൽ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ രാജ് നാരായണനോടാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ജനതാ പാർട്ടിയിലെ മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര സർക്കാരായിരുന്നു എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റ ഇന്ദിര വെറുതെയിരുന്നില്ല പിറകിൽ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ വടംവലികൾ നടത്തിയും ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചും ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു അതേസമയം ജനതാ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഉടലെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പഞ്ചാബിലെ ഖലിസ്ഥാൻ പ്രക്ഷോഭവും അതിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തലുകളും ഇന്ദിരയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളായിരുന്നു അകാലിദളിന് ബദലായി കോൺഗ്രസ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ജർണയിൽ സിംഗ് ഭിന്ദ്രൻവാല എന്ന യുവാവ് അക്രമത്തിൻ്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബിന്ദ്രൻവാല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു ബിന്ദ്രൻവാല തൻ്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മെഹക്കാ ചൗക്കിൽ നിന്ന് സുവർണക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ ഗുരുനാനാക് നിവാസിലേക്ക് മാറ്റി പഞ്ചാബിലെ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഇന്ദിര സൈന്യത്തോട് സുവർണക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടന്ന് കലാപകാരികളെ അമർത്ഥ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു സിഖ് മതവിശ്വാസികൾ പരിഭാവനമായി കരുതുന്ന സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ സൈന്യം കടക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ സൈനിക നീക്കത്തിലും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി ഉണ്ടായ സിഖ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും ഇരുപതിനായിരത്തോളം നിരപരാധികളായ സിഖ് പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലുള്ള ഉദ്യാനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ദിരയ്ക്ക് സത്വന്ത് സിംഗ് ബിയാന്ത് സിംഗ് എന്നീ സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ വെടിയേറ്റു അംഗരക്ഷകരെ അഭിവാദനം ചെയ്യാൻ കുരിഞ്ഞ ഇന്ദിരയെ ആട്ടോമാറ്റിക് യന്ത്രത്തോക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇവർ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിൽ വെടിയേറ്റ ഇന്ദിരയെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് ഇരുപതിന് ഡോക്ടർമാർ ഇന